கேழ்வரகு மாவு நீங்கள் எங்கேயாவது கொஞ்சமாக முந்தைய இது முருங்கையில் மாத்திரம் எடுத்துருந்தீங்க முருங்கையில் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அந்த கேழ்வரகு மாவுலேயே என்ன பண்ணுறோம் அந்த முருங்கையிலையும் போட்டுருக்கோம் ரெண்டு சொட்டு நெய்யை விட்டுட்டு தண்ணி தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒன்று நீங்கள் கேழ்வரகு அடையாக சுட்டுக்கலாம் உடனே சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் டைம் டேக் நதுக்கு வந்து ஏழு நிமிஷம் தான் கேழ்வரகு அடை அப்படின்னா கேழ்வரகு தோசை இதே மாதிரி கம்பு கேழ்வரகு மாவு என்ன பண்ணுறீங்க தண்ணியில் கரைச்சிடும் கொஞ்சமாக வந்து இது அரிசி மாவு போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு தோசை விட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கேழ்வரகு தோசை கம்பு மாவில் கொஞ்சம் அரிசி மா அரிசி போட்டு பச்சை வெங்காயம் இப்போ பொடியாக கட் பண்ணது பச்சை மிளகாய் அதே மாதிரி இஞ்சி கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு தோசை சுடும்போது கம்பு தோசை கண்டிப்பாக இது வந்து டேஸ்ட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது கூட ஒரு சட்னியும் கொடுக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் ரெடிமேடாக பண்ணக்கூடிய கேழ்வு அடையாலும் சரி கேழ்வு தோசையானாலும் சரி கம்பு அடையாலும் சரி கம்புடைய கம்பு தோசையாலும் சரி அது மாதிரி கேழ்வுகள் களிக்கின்றது தான் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாலே முன்னாலே கிண்டிடணும் இந்த தோசை ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வரகு சாமை திணை குதிரைவாளி எல்லாருமே இப்போ வந்து ஹெல்த் கான்ஷியஸில் இந்த சிறுதானியம் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க சப்போஸ் நீங்கள் வரகு அப்படின்னா உடனே வரகரிசியில் ஒரு உப்புமாவோ ஒரு பொங்கலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வரகரிசி ஒரு அழகாக அப்படின்னா அழகாக பாசி பருப்பு மூணு நான் மூன்று அழகாக தண்ணி சார் நாலு அழகாக தண்ணி வேக வைக்கிறீங்க மிளகு சீரகம் இஞ்சி கருவேப்பில் முதிய பருப்பு நெய்யில் போட்டால் அழைச்சி போட்டால் அந்த பொங்கல் முக்கிய ஆக்சுவல் அகெயின் ஒரு செவன் மினிட்ஸில் செய்யக்கூடிய டிஷ்ஷஸ